Hujambo na karibu kwa kikao cha Sema na JG. Hileo tunazungumza na Dr. Catherine Nyongesa ambaye ndiye msimamizi mkuu wa kitengo cha saratani katika hospitali kuu ya Kenyatta. Karibu sana daktari. Asanti. Asanti kwa kukubali kuja kuzungumza nasi. Yes. Mengi yamesemwa kuhusiana na saratani au kansa. Na labda tukianza tu ni kuambia msikilizaji kwa sababu hata watoto wadogo wanazungumza kuhusu kansa na labda hawaelewi. Kansa ni nini haswa? Um, kusema kweli kwa lugha yetu ya Kiswahili hatuna ile jina hakika ya kusema kansa ku, ku, ku explain vizuri eh, lakini kansa ama saratani ni ugonjwa mm. kama magonjwa zingine mm -hmm. na ni ugonjwa ambao unatokea kwa mwili mm -hmm. seli zile za mwili zinabadilika kuna ina, tunaita mutation mm. na zikibadilika zinaanza kuzaana mm -hmm. kupindukia halafu wakati mwingine zina Uh, zinatengeneza uvimbe ama zinazoingia kwa damu na zikaenda viungo vingine vya mwili na kuleta madhara kwa mwili na hiyo um, mutation unajua inaweza tokea na kwa sababu mingi hatujui mm. inaweza tu kwa spontaneous mm -hmm. na kuna zingine labda risk factors okay kabla hata hujatuelezea sisi kama taifa la Kenya tuko wapi Mengi tu yamesemwa. Tumeyasoma kwa magazeti, tumeambiwa eh, kwamba usile hiki, usinywe hiki, usitembee sijui wapi. Kwa mfano, uh, kuna gazeti moja ambalo nilisoma linasema kwamba sasa hivi ukila zile sukuma ambazo zimekuzwa ukitumia maji kutoka mito mbalimbali mbali, <laughs> ni chafu hata ukiosha nyumbani pale bado kuna uwezekano ya zile sukuma kukupatia kansa. Mm. Okay, ne, naweza sema labda hiyo ni myth lakini kitu muhimu ni wale wanakuza chakula. Yes. Na kama ni unatumia maji machafu kitu cha kwanza kukupeleka itakuwa ni infection. Yaani magonjwa za infection sababu kuna germs. Na hiyo ndiyo hatari kwa maisha ya mwetu. Hata ukiangalia hapa nchini Kenya mm. Uh, vifo vingi vinasababishwa na infections. Mm -hmm. Alafu inafuatiwa na heart disease, high blood pressure, diabetes, mm -hmm. ndiyo saratani na kwa ya tatu. Na hii infections ni nini? Ni kama pneumonia, malaria, hiyo dysentery ukikunywa maji machafu. Hivyo ndiyo vitu hatari sana mm -hmm. ukiongezea HIV kwa maisha yetu. Na ndiyo nitakana hata kama ni chakula, kama ni sukuma wiki tuchunge vizuri itumie ikitumia maji masafi ukisafisha vizuri basi utajikinga na hizi magonjwa za kawaida mm. sababu saratani nayo inachukua muda na that is not the immediate danger sasa watu wasiogope kula sukuma lakini tu ni tukue waangalifu wakati tunakuza chakula chetu mm -hmm. ya kwamba ile kitu inaweza tuletea kama tumetumia maji machafu ni infections mm -hmm. eh. Uh, majarida mengine ambao nimeyasoma yanazungumzia maziwa, sukari, sasa nyama, unaambu usile nyama choma, u, wengine wakasema hata ukila white meat, kila samaki, ukila kuku, bado uko hatarini. Um, kwa hii maisha, mm. wanasema kile kitu tunafanya kwa hii dunia, mm. whether it's for pleasure or leisure. Yes iko na madhara lakini huwezi ishi in isolation ati usikule maziwa usitumie nyama usitumie sijui white meat red meat hizo zote naweza sema ni meat hazileti saratani mm. in fact kitu kingi kinaleta saratani hatujui hata mm. kule Amerika hawajagundua ile one thing that causes cancer ingekuwa imejulikana kama ni sukuma ama nyama mm. watu wote wangekuwa me stop maziwa sukari mm. lakini sio hivyo mm -hmm. risk factors kubwa na zile utafiti hata imefanya imeonyesha mm. number one, uvutaji wa sigara mm -hmm. number two, kutumia pombe mm -hmm. um, obesity 
Alafu kitu kingine ni kukua tu binadamu. Kikua binadamu na unaendelea miaka zinazidi unakuwa makamo. Mm. Riski ya kanza pia ina, inazidi kupata. Mm. Sasa vitu kama kama age huwezi zuia, huwezi stop ati ku, 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 ku age. Mm. Aya. Kitu kama ni kuna environmental factors. Kwa mfano kuna radiation ama mishale ya radiation zinatoka huko juu. Yes zingine zinatoka hapa kwa kwa, kwa udongo mm. na hata radiation zingine ziko kwa mili zetu na hiyo ni natural occurring radiation inaweza fanya ukapata saratani wakati wa wote hata mm. kama we ni mtu ni wa dini mm. hautumii nyama mm -hmm. hautumii msijui hata yani ume avoid vitu mingi mm -hmm. lakini bado unaweza pata saratani mm. kusema kuna kitu kingine ambacho labda binadamu hatujaelewa ni nini inaleta saratani mm na kingine inakuwa ni genetic yani uko na genes umezaliwa na kibati mbaya zinabadilika mm. na zinakupea saratani na ndio tunaona saratani kwa watoto wachanga hawaja kuwa exposed kwa environment mm. lakini wanapata saratani ni kwa nini ni kitu labda hatujajua haswa ni nini inaleta na zingine unapata tu random mutation genes zetu kwa mwili zinabadilika tu for no apparent reason na zinaanza kuzaa kansa na hizi cells zenye zinakuwa kansa ni cells za mwili yetu sisi wenyewe. Sasa mtu asiishi akiogopa ya kwamba anaweza atapata saratani kama atatumia nyama, maziwa nini, tusiogope maisha yetu iendelee, iendelee. Lakini vile vitu naweza fanya something about like sigara, hiyo mm -hmm. tupunguze, kutumia pombe pia tupunguze na labda tujaribu ku engage into a healthy lifestyle kwa mfano tupunguze mafuta mingi kwa chakula tujaribu kufanya exercise sio tu distance kidogo nataka uba nataka taxi <laughs> ya <Yeah. laughs> more active okay. lakini hiyo itapunguza tu risk but hatuna kamili kusema kweli ni kitu fulani ukifanya hutawahi pata saratani maisha yako mm -hmm. lakini pia tupwe madaktari wa mili zetu mm -hmm. ukiona dalili sio kuwa ya kawaida yes enda uka daktari ukapimwe mm -hmm. kama ikipatikana saratani basi ukatibiwa na unaweza tu ishi maisha normal mm -hmm. ukishatibiwa na hiyo saratani sasa hapo kwa tiba kuna um, watu wengine wanasema ukipata uko na saratani <laughs> usiende kwa mainstream hospital enda kwa daktari wa kienyeji and i know i know wewe ni daktari but kuna yule ambaye anatizama sasa hivi na nataka asikie daktari kweli anaweza ruhusu mtu aende kwa dawa ya kienyeji Sasa um, ubaya mimi ni daktari labda nimesomea mambo ya kutibu saratani mm. kwa njia za kisasa yes. Na um, huenda kuna dawa ya kienyeji ambayo inatibu saratani unajua hata hizi madawa na develop huwa wanaanzia kwa hizo madawa za yani wazungu walikuwa wanajaribu kama penicillin Mm -hmm. ilitoka kwa kwa plant. Mm -hmm. Lakini mtu asiende tu kwa madawa za kienyeji blindly. Ni vizuri kama hiyo dawa inatibu saratani. Basi ikafanywe uchunguzi. Mm -hmm. Tuko na my universities, tuko na Kemri, iko hapo ready kufanya research. Mm -hmm. Kama wewe yenyewe uko na dawa ya kienyeji inatibu saratani, uilete, ikafanywe utafiti, mm -hmm. tuone kama itasaidia. Sababu huwa na uzunika sana wagonjwa wengi wanakuja kama wamechelewa kwa kutumia miti shamba wanatumia hizo madawa za kienyeji sasa saratani yao wakifika kwetu iko stage 3 na stage 4 huwa imeenda sana na hapo sasa unaona kupona inakuwa chances zinarudi chini sasa ukipatikana na saratani usiogope sababu hata ukienda Amerika uende Europa wote wanatumia madawa za kisasa kutibu saratani na kuna utafiti ama research imefanywa na imeonyesha hii dawa inaweza kusaidia kama ni miale ya stima itakusaidia kama ni chemotherapy itakusaidia ama upasuaji sasa sio tu ati madaktari wanafanya guesswork a ah, ah, ni kitu imefanywa research na imekuwa proven inasaidia mm. wajua wakati mambo ya saratani yamekuwa kizungumziwa sana pia tukaona na watu wengine hata kwa mitandao ya kijamii wanatuma uh, short videos uh, kuhusiana na chemotherapy Oh usifanye kimo achana nayo ndio hata inakuumiza zaidi ukweli ni upi Sasa kimo unajua matibabu ya saratani um, 
ukienda kwa daktari atakupea kama ni chemotherapy ni ile imefanywa utafiti na most of the time the benefits mm. outweigh the risk mm -hmm. yani madhara huwa ni machache kushinda um, benefits yes. kwa mfano unaweza kuwa na homa mm. so uko nyumbani tunapewa piriton mm -hmm. na piriton nitakufanya ulale Kapisa. na wewe uko na homa kwani ulitaka utibue ulale ulikuwa umekosa usingizi <laughs> so kila kitu iko na side effect hata panadol iko na side effect mm. nakumbuka tukikuwa wadogo tukikuwa na malaria tukikuwa tunapewa quinin mm. unajikuna mpaka unataka kutoa nguvu zote <laughs> na sio atwe uli ulitaka eh ulitaka scratching <laughs> lakini unataka utibue malaria upone so the same na dawa za cancer mm -hmm. the most feared side effect mm. ni hair loss yani nywele kuanguka yes. lakini nywele itakuja kumea mm. Kitu kingine ni kusikia kutapika ama kutapika wakati mwingine. Kuna dawa za kusaidia ukopu na hizo side effect. Sasa watu wasiogope sana na tuna utafiti ambayo imeonyesha kwamba hao watu wametumia kemo wengi na wamepona. Hata huyu hao mm, waheshimiwa wetu wenye wako na saratani wameenda through operation, wameenda through chemotherapy, wameenda through radiotherapy na huwa wako living testimony wale Mungu amesaidia wamesurvive mm. na pia wananchi wengi ambao huwa hawajitokelezee kusema story yao mm. lakini hii madawa imesaidia watu wengi wakuwe wa, wazee wa baba wa mama hata watoto mm. ukikuja hapa Kenyatta tuko na bodi ya watoto tunatibu saratani tunatumia chemotherapy na kuna watoto wamepitia hapo mpaka sasa ni wengine ni lawyers wengine mm. ni walimu wamepita through all that na wame wameendelea na masomo na wakahitimu. Mm -hmm. mm. So kwa hivyo ujumbe wako kwa mtu ambaye anatizama um, na ambaye amekuwa kiwaza, amesikiza kwenye radio, amesoma kwenye magazeti, ametizama kwenye runinga. Wakati kama huu unaweza mwambia nini? Akienda hospitalini achunguzwe apate yako na saratani, afanye nini? Kwa sasa watu wasikue na hofu. Mm na saratani ni ugonjwa kama magonjwa zingine na inazatibika. Mm -hmm. Kitu cha kwanza ni vitu vidogo vidogo nyumbani ambayo unaweza jisaidia we mwenyewe. Mm -hmm. Kwa mfano, ukikuwa na dalili za magonjwa hizi za kawaida. Hata mm -hmm. kuumwa na kichwa, um, uvimbe mahali, mm -hmm. kilo ama kukonda hivi, ni vizuri umetibiwa, umescreeniwa mpaka HIV na hupati ma nafu mm. ambia daktari akufanyie screening ya kansa mm -hmm. na pia tujaribu kujiweka kwa ile lifestyle mzuri tusikue lazy mm -hmm. jaribu kufanya exercise kidogo kukimbia kimbia uh, kukula chakula which is a balanced diet mm -hmm. avoid uh, kuvuta sigara sana especially mbele ya watoto wako mm. sababu wa watoto wadogo wakikuwa exposed kwa hii moshi ya sigara mm. inaweza wadhuru maisha ya mbele mm -hmm. hata iwalete saratani mm -hmm. kama uko na mke wako kwa nyumba usivute sigara kwa bedroom sababu pia unadhuru afya ya bibi yako yeye kwanza ni mvutaji hata kushinda we mwenyewe haya mm -hmm. tukienda um, labda ume, ume, umejengea bibi yako jikoni mm -hmm. wacha hiyo jiko ikuwe na hewa ya kupita hiyo moshi ipite nje mm -hmm. sababu hiyo moshi kupiti, kupindukia kwa kwa jikoni pia inaweza dhuru uh, afya ya mama mm. na hata watoto wale wako kwa hiyo jikoni pia. Mm. Na um, ukiona kama uko na hizi dalili na umeenda hospitali umepatikana na saratani mm. usiogope sababu hiyo sio mwisho wa maisha. Mm -hmm. Kuna watu wengi wametibiwa saratani na wamepona na wanaendelea maisha yao. Mm -hmm. Na ukipatikana na saratani kama we ni baba sio ati responsibilities zako zime stop. Mm. We ni uko na watoto uko na familia wanakutegemea kwa kimasomo na huwezi sema niko na saratani sasa mi kazi yangu nimefu, nimefunga mm. usipotibiwa hao watoto hakuna mtu atawasaidia so ni vizuri ujisukume enda hospitali mm. fuata maagizo ya daktari mm. ili usaidike pia usaidie familia yako kama we ni mama pia na saratani haiambukizani ati kwa nikiguguza kama mimi ni mzee wako na nimekuguza nitakuambukiza saratani mm -hmm. sasa tusiogope watu wako na saratani it is a non communicable disease mm -hmm. unaweza mpeleka hospitali kama ako mnyonge mkaoshe mm -hmm. uh, chakula umpe umsaidie kwa njia ile yoyote na anaweza tibiwa na akapata nafuu na akajisaidia 
mwenyewe na kuna pia vitu kama chanjo um, serikali hivi karibuni ta roll out tunaita HPV vaccination HPV ni virus inaleta saratani kwa wamama sabi kwa kansa na hiyo virus huwa inapitishwa kwa, kwa ngono na watu wengi wana wana hiyo virus lakini after about age of 30 huwa mwili na inaiosha inatoka lakini a few persist na zinaleta cervical cancer sasa kwa sasa serikali inataka wa wa immunize watoto wasichana miaka tisa mpaka 14 watoto wa shule ili kitambo kuwe sexually active washajikinga na hiyo virus ndio miaka zile zinakuja mbele wasipate um, saratani Na ukikuwa na swali lolote kuhusu afya yako. Mm. Fika katika kituo chochote cha, cha hospitali ile iko karibu na wewe yeah. ama utafute daktari, mm. ukamuulize anaweza kukusaidia. Na ukiona pia neiba wako labda ako na dalili zenye hazieleweki, mm. msiseme amerogwa. Mm-mm. Saratani sio ya kuroga. <laughs> Hii ni ugonjwa kama magonjwa zingine mm. na iko na tiba. Mm-hmm. Siri ni kwamba mm. igunduliwe mapema. Okay. Asante sana daktari nimeshukuru kufika katika kikao hiki cha sema na JG bila shaka najua watu wengi tu watakuwa na maswali ya kuuliza na wangependa labda hata kuzungumza na daktari tuandikie ujumbe info at sema na jg.co.ke unaweza andika tu Joyce at sema na jg.co.ke uh, tutaweza kuzungumza na daktari tena tutamleta uweze kumuuliza maswali yote uh, kwa sasa tumesikia kwamba hizi ama haya mambo ambayo tunaambiwa na kila mtu tunasoma kwenye magazeti tunayasoma kwenye tunayaangalia kwenye YouTube uh, the solution is one kwenda katika kituo cha afya chunguzwa ukipatikana uko na saratani sio mwisho wa maisha bado maisha yataendelea Asante barikiwa hadi wiki jayo asante sana daktari asante god bless be blessed